Herkese merhaba, kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra artık 2017'deyiz. Yeni bir yıl, yeni bir başlangıçlar. Öncelikle biz yeni yılı, yeni senesi kutlu olsun. Umarım bütün güzellikler, bütün en güzel şeyler sizinle birlikte olur. Sağlık, huzur, bol kazançlı bir yıl. Umarım hepimizin olur diyorum. Bugün sizlerle soru cevap videosu yapıyorum. Zaten başlıklarımdan anlamışsınızdır. Yine siz sorduğunuz ben cevaplıyorum. Instagram'dan bir fotoğraf paylaşmıştım sizden. Soru sormanızı istemiştim. Öncelikle hepinize teşekkür ederim soru soranlar. Ve şu an kar yağıyor. Çok güzel bir ortam. Kardan böyle bolca bir ışık geliyor beyaz. Neyse tekrardan toparlamak gerekirse bugün sizlerle böyle rahat, güzel, sizin de merak ettiğiniz soruları yanıtlamak istedim. Çok fazla söylenecek şey yok. Umarım sorularınıza cevap bulabilirsiniz. Bir sürü soru gelmişti. Hani hangisini yanıtacağım bilmiyorum. Öyle gideceğim karışık. O zaman daha fazla uzatmadan hemen sorularımızı cevaplamaya başlayalım. Konuşamadım. <gülüyor> evet, soru sormanızı istediğim fotoğraf buydu. Şimdi yorumlara gideceğim. 475 tane soru gelmiş tekrardan. Çok çok çok teşekkür ederim. Şimdi böyle gidiyorum. Öncelikle e, bu videoda bana sponsor olan Snaptube'a teşekkür ederim. Ve siz de bana gerçekten çok fazla sordunuz. Videolarımı nasıl editliyorsunuz, onun dışında müzikleri nasıl indiriyorsunuz vesaire vesaire. O soruların hepsini şimdi yanıtlayacağım. Sonra direkt sizin sorularınıza geçeceğim. E, i̇lk başta şöyle. Ben e, iMovie'yi kullanıyorum. E, kendi Macbook'umda olan bir uygulama. Onunla birlikte videolarımı editliyorum. Ama video nasıl indiriyorum, müzik nasıl indiriyorum? Onları sorarsanız Snaptube uygulamasını e, indiriyorum. Android'lerde ve e, Apple Store'larda gayet indirebilirsiniz. Evet, böyle gördüğünüz gibi. Snaptube'un önemli olan kısmından bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz Snapchat'ten, Instagram'dan veya YouTube'dan video indirmek istediğiniz zaman indiremiyorsunuz. Snaptube'un en güzel özelliği de internetiniz olmadığı zaman eğer videoyu önceden indirmişseniz istediğiniz gibi istediğiniz rahatlıkla izleyebiliyorsunuz. İnternete ihtiyaç duymadan sevdiğiniz dizi, sevdiğiniz komik videolar olsun hepsini çok rahatlıkla indirebilirsiniz. Bu Facebook'ta da geçerli. Gördüğünüz şuradaki bütün uygulamalarda geçerli. Mesela e, Great Apps, Twitter, Little League, Funny or Die, yani Dailymation hepsindeki bütün dizileri olsun, videoların hepsini istediğiniz gibi indirebilirsiniz. Ücretsiz, güvenli bir uygulama. Ben zaten bütün detaylarını aşağıya bırakacağım. Nasıl indirdiğinizi e, bilgisayar üzerinden. Yani bütün her şeyi aşağıda paylaşacağım. Dediğim gibi çok çok çok fazla kolaylaştırıcı bir uygulama. Snapchat'ten istediğiniz videoları indirebiliyorsunuz. Bence çok önemli bir şey. Onun dışında Instagram'dan olsun istediğiniz videoları gönül rahatlığıyla indirip internetiniz olmadan daha sonrasında da izleyebilirsiniz. Ee, Snapchat'e o zaman hepimiz teşekkür ediyoruz. İndirmeyi sakın unutmayın. Dediğim gibi aşağıda koyacağım linkini. O zaman hemen sizin sorularınıza geçelim. Rania alttan tire 1503. 2017 yılında ne elde etmek istiyorsun? Ben videoda olmak çok istiyorum ve ben seni çok seviyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum. Ben de seni çok seviyorum. 2017 yılında neler elde etmek istiyorum? İlk başta e, güzel bir geleceğimi artık isteklerimi belirlemek istiyorum. Çünkü üf, saçım ağzım. Çünkü çoğu şey zaten sahibim. Ayrıca hani somut bir şey böyle elde etmek istemiyorum ama e, derslerimde olsun başarıma gidecek yolda elde etmek istediğim çok fazla şey var. E, onun dışında daha fazla e, şöyle söyleyeyim sahte insanlardan kötü insanlardan Hani kurtulmak istiyorum açıkçası. Yani az insanlarla, beni mutlu eden insanlarla birlikte yola devam etmek istiyorum artık 2017 yılında. Çünkü benim üniversitem var, üniversite sınavlarım var. Hani benim şüphelenmek istediğim şeyler insanların benimle ilgili ne düşündüğü değil. Sadece beni seven insanlar emin olarak bir yolda gitmek istiyorum. İlk başta 2017'den yani kötülüklerini arınmış bir şekilde devam etmek istiyorum. Yani sonuç olarak bunu elde etmek istiyorum. Ama somut olarak aa gidip şu ayakkabı almak istiyorum dediğim bir şey yok. Defne Aydın en sevdiğin yabancı dizi ve seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. En sevdiğim yabancı dizi hani direkt Pretty Little Liars diyebilirim ama yani her zaman sıkılmayacağım olarak da Vampir Günlükleri. Zamanım hiç yok. Hani yeni sezonları başladı bitti. Hiç izleyemedim. Sadece ona üzülüyorum ama en sevdiğim iki tane dizi o yabancı. Yağmur Alttan Tıra Özdemir fan. Öncelikle çok tatlı ve çok güzelsin. Çok teşekkür ederim. Benim sorum en sevdiğin renk ve en sevdiğin Türk oyuncu. Ee, en sevdiğim renk gri, siyah, beyaz. O üçlüye bayılıyorum. Ee, en sevdiğim Türk oyuncu. Kadın olarak Serenay Sarıkaya. Ee, erkek olarak da Çağatay'la söyle gideceğim. Çünkü zaten artık çok fazla yeni dizi izlemiyorum. Ama bir dakika. Burak Deniz miydi? Yanlış söylemek istemiyorum. Hatırlamıyorum. Ama... E Aşk Raftan Anlamaz isimdeki başrol oyuncuları da, yani Hande Erçel. Adamın adını unuttuğuma inanamıyorum, her neyse. Ee, Ece RZZ, hobileri nelerdir ve volleyball dışında günlük spor rutini nasıl? 
Hobilerim nelerdir? Hobilerim ilk başta video çekmek, video editlemek. Bunlar gerçekten çok severek yaptığım işler. Ama onun dışında fotoğraf çekilmek olsun. Yani bir e, fotoğraf çekilmek için hazırlamak, yani bir dışa çıkmak için hazırlamaktan daha eğlenceli geliyor nedense. Hani benim, e, bilmiyorum en büyük hobilerim herhalde bunlar. E, onun dışında arkadaşlarımla beraber çok çıkamasam da bir kafede oturup kahve içmek bile beni çok mutlu ediyor. Yani bence ben küçük şeyleri seven insan ama gidip şurada şunu yapayım, kopayım o, o değil. <gülüyor> Ve demiş ki volleyball dışında günlük spor rutinim. Ben artık volleyball oynamıyorum. Yazın sonunda bırakmıştım. Onun dışında ben her yere yürümeyi tercih ediyorum. 8 kat merdiven çıkmayı e, seçiyorum. Yani öyle oturup artık pilatesle çok yapamıyorum. Sadece vaktim olduğu zaman evde videolarda kickbox falan böyle deniyorum. Komik bir e, görüntü olsa da. Yani daha çok kendim yaratıyorum ve yediklerime dikkat ediyorum. O yüzden. Selim Avize 9. Kendi markanı çıkarmak gibi bir hayalim var mı demiş. E, kendi... Markamı çıkarmak tabii ki de çok isterim. En çok istediğim şey ama kıyafet üzerine yine isterdim herhalde. Veya mesela sadece bir sweat koleksiyonu olarak gidebilirim. Yani böyle sezonluk ürünler hani çok fazla ürün açıkçası düşünmek değil de hani çıkarmak değil de. Ee, bir de aynı kullanıcı lütfen nasıl zayıfladığını anlatır mısın demiş. Ben nasıl zayıfladım. <gülüyor> çok uzun bir falan. Ee, ben çok zaten şişko değildim. Yani en fazla bir 8-9 kilo fazlam vardı benim 2 sene öncesine kadar. Onu güzel bir şekilde sporla biraz dengeli besen bitirmiştim. Yani vermiştim. Ee, ama şu anda yine bir, ben kış aylarından nefret etmemin ikinci sebeplerinden biri ise... Birincisi bilmiyorum. Her neyse ikinci sebebim... E, arkadaşlar doğruya doğru çok fazla kilo alıyoruz kış aylarında ve dikkat etmezsek imkanı yok vermek veya almamak gibi bir şey mümkün olmuyor. O yüzden aşırı dikkat etmem gerekiyor benim açıkçası. Çünkü vücudum o kadar çok kolay kilo alabiliyor ki dikkat etmezsem şey yani direkt alırım. O yüzden yediklerime çok dikkat ediyorum. Dediğim gibi yürümeye çalışıyorum bu havalar kötü olsa da merdiven çıkıyorum iniyorum. Öyle bir de ciddi ciddi şekilde çok fazla su içiyorum. Sena yüksel. Ne zaman evlenmeyi düşünüyorsun ve kaç çocuk yapacaksın demiş. Ne zaman evlenmeyi düşünüyorum. Ee, ben hani açıkçası çocuğumla biraz arkadaş gibi olmak istediğim için erken evlenmek istiyorum. Hani 26 falan ideal gibi düşünüyorum. Çok güzel bir soru geldi. Merve KLCSR. İlk önce seni çok seviyorum ve beğenerek izliyorum. Teşekkürler. Soruya gelince 2006'dan ne gibi dersler çıkardım ve burcun ne? Burcum terazi. 2016'dan şöyle e, şeyler çıkardım. İlk başta eğer benim yaşımdaysanız derslerinizden önemli hiçbir şeyin olmadığını anlıyorsunuz. Ee, onun dışında ben e, bu açıkçası 2016'nın son aylarında çok fazla yapmacık, kötü, kötü kalpli insan tanıdım ve gerçekten nasıl tanıdığımı bile hani onlara sorsanız nasıl bu kadar kötü olabiliyorsunuz falan gibisinden onlar bile bilemez. O yüzden e, insanları çok çabuk bence aranızda kabul etmemelisiniz. Ben bunları öğrendim. Bir kızı Özellikle kızlar fazla kötü olabiliyor. O yüzden bir kızla arkadaş olacaksanız mesela hani her şeyini tanıyarak arkadaş olmanızı öneririm. Çünkü sizi üzebilecek en kolay şeyler onlar bence. Şu an konu nereye gidiyor bilmiyorum ama her neyse insanlık bakımından diyorum. insan arkadaşlık olarak insanları tanıyın. E, hayatınızı öyle almaya karar verin. Sonrasında çok fazla şeyle uğraşıyorsunuz. O yüzden böyle şeyler çıkardım. Dediğim gibi dersleriniz çok önemli. Onları da çalışmanız gerekiyor. Berfin alt dire A2. Sevmediğin huylarım. Şimdi ben kendi açımdan bakınca tabii ki de sevmediğim huylarım çok yok. Ama arkadaşlarım söyledikleri ve dikkat edince evet cidden haklısınız dediğim huylarım var. Bir anda aşı derecede e, modum düşebiliyor ve ortamın modunu da bozabiliyorum. Çok kötü bir huy yani. Bir an böyle suratım asılıyor. Herkes İrem ne oldu derdini düşünüyor. Yani mesela Başak, Meysa olsun, Kübra olsun. Ne oldu İrem? Hani diyorum bir şey olmadı diyorum. Hani bir şey olmadı söylerken de biraz atarlı çıktığı için ayrıca bir geriliyoruz ama böyle saçma sapan şeyler oluyor benim yüzümden. Ama kötü niyetli değil tabii ki de. Hani böyle bir an bir şey oluyor dalıyorum veya bir şey düşünüyorum. Bir suratım asılıyor. Ondan sonra konu başka yerlere gidiyor. O yüzden özür dilerim kızlar. Yine aynı kullanıcı ilerideki meslek seçimin nedir demiş. Meslek seçimim. Hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim yani istediğim farklı farklı bölümler var. İç mimarlık tasarımı, yani dekorasyon falan filan öyle şeyler istiyorum. Ondan sonra radyo televizyon alıyorum. Yani Marmara Üniversitesi falan hani puanımı şu an tutabileceği yerleri düşünüyorum. <gülüyor> ben Marmara Üniversitesi'ne gireceğim. İnanıyorum. 
Zehra B.Y.S. Birini sorum dünya üzerinde en çok hangi ünlüyle buluşmak isterdim? Bir dakika bunu düşüneceğim. İkinci sorum en sevdiğim müzik nedir? Videoda cevaplarsan çok sevinirim. Seni çok seviyorum. Videoda ismimi söylersen sevinirim. Ben de seni çok seviyorum. Ee, dünya üzerinde en çok hangi ünlüyle buluşmak isterdim? Şimdi kadın olarak... Çok zor. Bir şey söyleyeyim mi? Ee, kendisi Van Pool olabilir. Yani oyuncu olarak bilmiyorum. Düşünemiyorum şu an. O kadar fazla var ki Bella Adit falan filan ben... Kylie, Kendall. Yani o, o, o camiyle. Yani. Zaten birisiyle buluşursanız derliğinde açarsınız. O yüzden birisini seçmem yeterli oluyor. En sevdiğim müzik de Don't You Cry Baby miydi? Hatırlamıyorum ama o şarkı gerçekten çok güzel. Clan Bandit'in galiba yaptığı bir şarkı. Simge diye biri soruyor. Klanıcının adı bu. Hayatım boyunca asla yapmam diyeceğin şey. Hani bir böyle apartman üstünden atlamak. Yani korunmalı bir şekilde bile herhalde yapmam. Böyle delice şeyler yapmam herhalde o atraksiyona gerek yok. Hazal Percin hiç yurt dışına çıktın mı? Çıktıysan nereye gittin? Yurt dışına e, çıktım bir kere İtalya'ya gittim. 200 sene oldu galiba yaz aylarına gitmiştim ve hani aşık olduğum bir ülke İtalya kadar güzel bir ülke görmedim çünkü zaten ilk de Yunanistan'a bile gittim. Ama hani ciddi yani ülke denilene İtalya aşırı güzeldi. Roma, Floransa, Venedik her şey mükemmeldi. İtalya beni cidden büyüleyen bir yerdi. Yani İtalya'ya gitmek istiyorsanız gidin yani hiç şüphe duymayın. Ee, ASY0RK ilk defa ne zaman yalnız bir yere gittin? Anne babasız cevap varsa sevinirim demiş. Anne babasız. Hani arkadaşlarımla evine gitmek sevmiyorsa çok fazla gittim annem babasız. Başardım. Ama böyle bir şehir dışına gittim mi? Gitmiş olabilirim. Belki Adana gitmiştim memleketimize. Annemin memleketi. Cansum 489 şöyle demiş. Sana şunlardan ikisinden vazgeçeceksin de diyecekler. Bu telefonun mu olurdu? Makyaj malzemelerimiz. Seni seviyorum. Aşırı zor. Aşırı. Ay telefondan vazgeçemem. Makyaj malzemeleri üzgünüm. Ee, Gümüş İrem hafta sonu neler yapıyorsun demiş. Hafta sonları... Ders çalışmak ve video çekmek dışında yaptığım çoğu şey e, dediğim gibi bana yakın oturan arkadaşlarla buluşmaya çalışıyorum. Veya işte bir şeyler almam gerekiyorsa dışarı ablamla annemle birlikte çıkıyorum. Onun dışında hani öyle sürekli gezip toz yiyorum. Hatta artık nefret ettim bu havalarda dışarı çıkmaktan. O yüzden böyle genelde evdeyim. Ders çalışıyorum, video çekiyorum falan filan. Yağmur alt dire x, y, s, y. Demiş ki Adana'ya gelmek ister misin? Adana'ya bayılıyorum arkadaşlar. Ben köy yani köyde, köye de gittim. Köy yani yerinde yaşadım sonuçta ve annemin memleket olduğu için aşırı seviyorum Adana'yı. O yüzden tabii ki de gelmek istiyorum. Songül Akkuş bir en çaresiz kaldığın an demiş. Şimdi düşünüyorum en çaresiz ne zaman kalmış olabilirim. Şimdi e, tabi böyle 8. 7. sınıftaki matematik sınavlarımda çok fazlasıyla kaldığımı hatırlıyorum. Hatta 9 onda da çok çaresiz kalmıştım. Yine bir terslik oldu ve kameram durdu ama en son böyle bir en sevdiğim kahve sorularını yanıtlıyordum. Onları yanıtlayayım bari. En sevdiğim kahve, latte, cappuccino. Ondan sonra e, artık nerede kestim bilmiyorum gerçekten çok özür dilerim. Şu an ne olduğunu bilmiyorum ve moralim çok bozuldu çünkü çok fazla konuşuyordum. Ee, başına gelen en kötü anın e, bence kuaförde ben saçlarımı açtırmıştım. O zaman e, fark etmemiştim tabii ki ama saçlarımı açtırdıktan sonra e, yani beğenmedikten sonra baya geçiyorum. Saçımı koyuttu zaman bana saçının koptuğunu söyledi. Yani bana saçım kopmuş demişlerdi tam böyle boyarken. E, aydınlattıkları yer kopmuştu ve o benim en yıkıldığım anım saçımın koptuğunu öğrenmek ve hacidan saç e, Dökülmesi, kopması en korktuğum şeyler. O yüzden açıkçası en kötü şeydi başıma gelen. En çok yediğini tuhaflayan şey nedir? Yani yemek soruyorlar. Tuhafladıkları değil de cidden böyle aşureyi, böyle oturduğumda 3 kez aşure yediğimi hatırlıyorum. Nasıl bu kadar yediğimi soruyorlar. Yani nasıl yiyorsun, iğrençsin gibisinden şeyler ama umurumda değil tabii ki de. Ee, bir de son olarak şunu yapayım. Emine nokta Can Türk. Küçükken ne olmak isterdin? Seni çok ama çok seviyorum. Ben de seni seviyorum. Teşekkür ederim. Küçükken bir manken olmak isterdim. Aşırı. Aşırı manken olmak isterdim. Hala hayalleriyle yaşıyorum. Bu arada tekrardan tekrardan söylüyorum. Sevgilim yok. Beğendim tabii ki de erkek tipleri oluyor ama sevgilim yok arkadaşlar. Olsa da öyle çok duyacağımı zannetmiyorum. Çünkü nedenlerine geçmiyoruz şu an. Yani ol, olacağını da düşünmüyorum açıkçası. Uzun bir süre çünkü bir ilişki istemiyorum. Annem, babam merhaba. Ee, sorularım bu kadardı. Soru cevap videom bu kadardı. Umarım sorularınızı yanıtlayabilmişimdir. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı unutmayın. Bir sonraki videoda görmek istediklerinizi aşağıya yazarsanız çok sevinirim. 
Fazla söyleniz varsa aşağı yazın ben tekrardan cevaplamaya çalışırım çünkü şu an nerede kesiyle ilgili hiçbir fikrim yok. Ee, kusura bakmayın diyorum şu an çok üzüldüm. Hepinizi çok öpüyorum bir dahaki videomda görüşmek üzere hoşçakalın.